പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം അഴിമതി കേസിൽ മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞും അന്വേഷണ പരിധിയിലെന്ന് വിജിലൻസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു മുൻകൂർ പണം നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടത് മന്ത്രി നേരിട്ടെന്നും വിജിലൻസ് വ്യക്തമാക്കി അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം ക്രമക്കേടിൽ മന്ത്രി ഉത്തരവാദിയാണെന്നും വിജിലൻസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു അതേസമയം ടി ഒ സൂരജ് അടക്കം മൂന്ന് പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീനാഥ് ചേരുകയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ശ്രീനാഥ് മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ കൂടി കേസിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണോ വിജിലൻസ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അറസ്റ്റ് മുന്നിൽ കാണേണ്ടതുണ്ടോ ടി ഒ സൂരജിന്റെ ജാമ്യഹർജിയെ എതിർത്ത് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സുപ്രധാനമായ സൂചന വിജിലൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗൂഢാലോചനയിൽ ടി ഒ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനും പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് പറയുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നും വിജിലൻസ് അറിയിക്കുന്നു അതായത് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ അടുത്ത നടപടികളുമായി വിജിലൻസ് മുന്നോട്ട് പോകും മന്ത്രിയുടെ മുൻമന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നൊരു സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് ഏതായാലും ഇത് ആദ്യമായാണ് മുൻമന്ത്രിക്ക് ഈ കേസിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി സൂചി സൂചന നൽകുന്നത് വിജിലൻസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്കും ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഈ സൂചനകളിലുണ്ട് ശ്രീനാഥ് അതുപോലെ ടി ഒ സൂരജ് അടക്കമുള്ള മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ജാമ്യം കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് എപ്പോഴേക്കാണ് ഇത് പരിഗണിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടിയായിരിക്കും ഈ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുക അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസമായി ജയിലിൽ കഴിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലടക്കമുള്ള എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു തെളിവെടുപ്പും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി തന്നെ ജയിലിൽ പാർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ സൂരജ് പറയുന്നത് പല പ്രാവശ്യം ജാമ്യ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ തെളിവെടുപ്പും പൂർത്തിയായ ശേഷം പിന്നീട് ജയിൽ പാർപ്പിക്കുന്നത് നീതിയുക്തമല്ല എന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പുതിയ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ സൂര്യ അടക്കമുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്ന് ജാമ്യ ഹർജി ഏതാണ്ട് പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും ശ്രീനാഥ് ആണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയ